Jesus, dankie vir die teenwoordigheid, dit was lekker, so wat aanbid en die Heere groot te maak, nou ek gaan nou nie baie lang wees nie, want, uh, wel, ek maak nou eindelijk nie saak nie, want of jy nie hier sit en niks doen en by die huis is, dan is nie wat jy verskil, so ek gaan die woord aan jou bring, want ek het vir jy gesê dat, is alles daar achteraan, al die machine aan, TV, YouTube, MyTube, Netflix, alles aan, ok, alright, ek het vir jy gesê, ek gaan met jy praat oor, oor die, die, uh, as een sonde wat nie tot die dood is, dit is een sonde tot die dood, nou, wanneer ek nou daar oor praat, dan wil ek gewoon recht aan die begin, vir, vir jy vraag, kom ons, moet nou nie asseblief, toch nou nie, um, geestelik raak, nie, ek wil jy moet net, jy moet net, normaal wees, hoor, so, want betek ons raak, moet ons betek jy baie heavy spiritual, en dan, dan sit hulle tot die tak mis, as ek nou vanavond met jy praat oor sonde, as jy nou dink aan sonde, wat is, wat sal jy nou, in die groot woord lewe, wat was vir jou alle sonde, sê goed vir my, Lieg, steel, vloek, rook, moord. Kom, ek gaan nou so my bykie net prakties wees. Ek het groot gewoord van jy sweem jy per zondag nie. Jy kap jy auto per zondag nie. Jy brei nie op een sondag, jy stiek in die Heerse oog. Want hou jy lui goed. Was alles sonde. Een man draan die kootbroek nie. Jy verlei die vrouwens, was sonde. Winkels was toe op een sondag, want sondag in jy kerk toe. Jy nie speel die sport op een sondag, dit is sonde. Vrouwens en hoeders op hulle kop, jy sê dit ek lom sonda res sê vanavond die sonde. so, so, so die, die, die sondes was so, was so in kategorieën gesit. Kijk, die grootste sonde was in die Pankstedkerke was rook, drink en dans. En toe kom, toe kom die, die baieskoop in. Want jy het nie bioskoop toe gegaan nie broer. As die heren kom en jy sit daar, verblij jy achter. As ek, as jy, ek raak so maar borstig as ek aan die goed dink, een vrou mag nie langbroek dra nie, die vrou dra nie manskleere nie, hoeveel gevecht het ons gevecht in die kerk daar oor, kan ek al sien, dat ek een na vroeg om gesê het, en was jy sê, jy my vrou sy langbroek aantrek, nie, jy sy vrou een langbroek, sê nou jou mond, verstaan jy hoe mense bekleid oor sonde, wat is sonde, en hulle die sonde vir jou so in kategorie gesit, en dat hulle die sonde nogal groot sonde is en klein sonde is. En dan, en dan die, dan ek het met baie jare vir mense gesoe verduidelik toe, het is nie snaaks dat, dat was altyd klem geleef op die sigbare sonde is. Rook, rink, dans, was van kans is af vervloek. Maar die skinnermond, en die bittermond, en die een wat nie wil vergewe nie, maar sondag ochtend in die kerk moet een groot stem, halleluja skree, en tale praat, maar by die huisvloek en skel die man, wat nie man sien nie, was ok, en hy tannie, was een geestelike tannie, jong, hoe heet, want sy tale gepraat in die kerk, en so het mense, mense vastgemaak, terwyl hierdie goed absoluut niks werd was in Godse oor nie. Alles wette van mense. Da's vandag nog mense wat preek, teen vrou ons wat nie hoe dra nie. Beloof jy julle, vrou ons mag nie langbroek dra nie, hulle mag nie, hulle mag nie hulle oor in kleer nie. Anne tal nie ena vir een vrou in die kerk en sê, maar jou oor lyk so vlot vleis. En sikke goeders. As jy nie kerk toekom met die pak leer nie, as jy nie gered nie. Kom jou aan, jy maak dit nie. 
dit was die goed waar oor mense met mekaar ge, ge, geskui het, dis in iets van die skapen en die bokke. Die goed het ons gehoor, zondag na zondag na zondag aan, en een kniel christen in elke zondag uit, omdat hulle zondag is. Kan ek gauw sien? Is dit so? En niet in die zondags, want dat waarachtig nog net so in die kerk teruggevallen, het draan nie met een pak kleren nie, vir hom draan nie hoedens nie, gemeikappige alles, moet oorbel en goed, jy gaat die hel toe, hy oorbel en goed, jy gaan in die hemel poorte vasthak, dis wat die goed wat ons mee gepeper was, en die Heere sê, wat gaan hier aan? Wat? Praat hier die mense, dan sê hulle, ek het gesê, hulle moet so sê, Dit was nie die Heere nie. Dit was kerkreglamente, mensgemaakte wette. Hulle wil mense heilig maak. Hulle het heilig maak en gepreek. Jy moet jou gezicht was, jy moet jou tanden bos, jy moet jou oorbelle afval, jy moet jou gemering weggooi, jy moet jou hoed opsit, jou langbroeke wegpak, dan is jy heilig. En as jy het nie doen, is jy een sondaar. Maar dankie vir jou tiende oor. so hierdie goed, en ek wil vanavond vir die sê, dis nie meer so sterk op die lippe nie, maar baie mense draad die goed om hulle harte rond, hulle oordeel nog steeds mense, en meet nog steeds mense, en die bybel sê, moet nie oordeel nie, so dat jy nie geoordeel word, maar die maat waarmee jy meet, sal jy weer mee gemeet word, moet nie oordeel nie, nou lees ek vir jou in myne 14, 22, hy sê, het jy geloof, Vraag vir jouself, het ek geloof, het ek, het ek waarlik geloof, behoud dit vir jouself, voor die aangezicht van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel, en wat hy vir geoorloof uh, ag nie, maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel. Omdat dit nie uit die geloof is nie. Want alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Moe nie bekomme nie, Ek gaan nou nie vir jy verduidelik wat sonde is. Nie die goed wat ons het gemaakt het nie. Hoor goe mooi, as jy, in a, as jy aan die tafel sit en iemand en jy eet een stikkie parkvlees, of een stikkie buiken en jy twyfel of jy het mag doen, is jy klaar veroordeel. Dit sê die Bijbel. Hoor nie so. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. So ek wil goed vinnig vir jou sê, dan sê die, die bybel verder in die selle gedeelte, hy sê, want jy wat glo dat, dat jy met danksegging eet, eet dit, want die aarde behoort aan die Heere. So ek laat my nie dier ander mense onder die jik bring nie, Dat is sekere mense wat geloof, jy mag nie varkvlees eet nie, is goed vir jou, los my uit. Want as ek begin twyfel, is ek veroordeel. Omdat het nie uit die geloof is nie. As ek geloof, dat die God wat die beest gemaakt het, het die vark ook gemaakt, en hy sê vir my, bid oor hy ding, sien om, as hy geseen. En ek geloof dit, en ek eet, en ek is nie veroordeel nie. want alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Laas die 3.21, hy sê, is die wet dan tegen die belofte van God nie stellig nie, want as daar een wet gegeef was, was wat kracht het om leven te maak, as die wet mense kon levendig maak, uit die dood uit, want hy wat Christus nie het nie, is dood. Hy is dood. Dan so die gerechtigheid werk in die wet wees, maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde so dat die belofte uit die geloof in Jesus Christus en aan die geloofiges gegee kan word. Die belofte van vry, die belofte van genade, die belofte van een nieuwe skepsel, is in Jesus Christus die die geloof aan die geloofiges gegee. Die Bijbel sê baie duidelik, wat er gemeenskap het die geloofige met die ongeloofige. Want ongeloof is sonde. 
die Bibel sê, alles wat nie uit die geloof is nie, so as het nie uit geloof is, is het ongeloof, is sonde. Nou, kom ons lees in Johannes 5 vers 16, hy sê, as iemand sy broer een sonde sien, wat nie tot die dood is nie, dan moet hy bid, en hy sal om die lewe, wat sal hy om gee? Kan u hoor nie? Om die lewe gee, so as jy nie lewe nie, is jy, Alright, hoor mooi, ek is op pad evers heen. Hy sê, vir die wat nie een sonde tot die dood doen nie, daar is een sonde tot die dood. Daarvoor sê ek, moet jylle nie bid nie. Alle ongerechtigheid is sonde, en daar is een sonde wat nie tot die dood is nie. Nu waar hy nie, ons gaan nou soen toe, gee jylle verduidelik. Ek het vir jare met die ding gestoe, toe die heren die ding nou dat my opgemaak het. 1 Johannes 3 vers 5, en jylle wat, en jylle weet dat hy verskyn het om ons wat te doen? Om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. In die oud testament was die sonde bedek. Hy het gekom en hy het verskyn om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly sondig nie en elkeen wat sondig het om nie gesien en om nie geken nie. Waar is ek nie vanavond? In hom. Ok, wie glo jy is in Christus? Kan ek gauw sien? Kan ek gauw sien? Alright. Hoor nou mooi. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig het om nie gesien nie en om nie geken nie. 1, 3, vers 9, Elkeen wat uit God gebore is, doen nie geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore, jylle is weer gebore, nie uit vergankelike saad nie, maar die onvergankelike, die levende woord van God, wat bly tot in alle eeuwigheid, ja, was toe met die ou rook, was toe die ou vloek, dit is die sonde nie, dit is werke van die vlees, dit is slechte gewoontes, Ek gaf jy vir duidelik uit die skrif uit wat sonde is. Maar hy het verskyn om die sonde weg te neem. Nou, ek het gaan naslaan in die Griekse selectiekon wat is sonde. Nou, daar is twee verduidelikings by verskillende geleend hier in verskillende plekke. In die een verwysing is Grieks 2-6, voor nie aan die 2-6-6. Nou, die een sê, om sonde te doen, is om moedwilliglik te oortree. omdat jy moes williglik wil oortree. Die ander een sê, it is properly to miss the mark, and so not share in the price. Godse doel van jou en my, is om die doel wat hy vir ons het, te bereik in Christus. Sonde is om die merk te mis, om die doel te mis, en die prijs te mis, dis sonde. Hy sê, that is figuratively to err, om heel te mal verkeerd te wees, om nie die doel, om nie jou leven oor te gee aan die Heere, so dat sy doel en sy plan en sy wil in my leven en jou leven tot vervulling kan kom nie. Want vir hier die doel het Jesus gekom, vir die selfde doel het ons gekom, Daarom kan hy vanavond sê dat hy wie in Christus is, kan nie sondig nie. Want in Christus kan jy nie die merk mis nie. Ek sê in Jesus kan jy nie die merk mis nie. Ja, jy kan skel, jy kan kwaad word, maar dit is werke van die vlees, en die Bijbel sê, leid die werke van die vlees af. Hy Engelse vertaling sê, just drop it. Drop it, los it. Jesus die Engelse vertaling, om die merk te mis, het ek hier geskrywe, ek het daar vanmiddag, dan kom het tot my, en ek skryf het gevonnig neer, om wat God gedoen en aangebied het, te minacht te verwerp, want God het die die bloed van sy seen, die prijs het hy, my en jou bemachtig, het een geleendheid gegeen, om in te kom in die plek, waar ons die doel kan bereik, en die merk kan bereik, en dier het nie te doen nie, 
verwerp ik en veracht ik die prijs wat voor mij betaald is. Amen. Goed. Hij zegt een vertaling wat zegt: We know that, that who, who, whosoever is born of God sinneth not. It's not habitually, habitually, and characteristically a sinner. Does not ultimate and finally sin in, in perish. So you have not a habit, it is not a, a gewoonte vormende a, a character trek van you om te zondig nie. Kan jy foute maak? Ja. Kan jy mistrap? Ja. Hoekom? Omdat jy jou waaksamheid prijs gegeet en verloor het. Maar het maak nie van jou sonde nie. Jy het een fout gemaakt. Jy gaan voor die Heer en jy gaan belei. En God vergewe jou. As jy waarachtig uit jou hart het bedoel. Heere, vergewe my asjeblief. En dan vergewe jy jouself en dan krij jy vergifnis. Nou, nou die woord sê baie duidelik dat God bewys sy liefde aan ons daarin dat hij voor ons gesterf het, toe ons nog zondaars was. Toe ons nog nie het die merk gekend het nie, toe ons hom nog nie, toe die reeds, toe, toe ek en u nog nie eens geboren was nie, het hy klaar voor ons gesterf. Amen. Hy het in die begin, voor die begin, reeds voor ons gesterf. Nou, Johannes 4, ach, Johannes 5, 4, hierdie moet hierdie skrif moet jy in jou bybel omkring, en blauw in kleer, en geel in kleer, en rooi in kleer, en wat ek kleer, ek kom maar kleer met in. Voor waar, voor waar, sê Jezus, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo, wie my woord hoor en hom glo, wat my gestuur het, het die eeuwige lewe, en kom, en kom, nie in die oordeel nie, die grote oordeel kom, as ek Jezus het, kom ek in die oordeel nie, hier staan, hy sê dit self, met sy eie mond, kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan, uit die dood, in die lewe, voor waar, voor wat ek sê vir julle, daar kom hier dus nou, want die dode, die stem van die seen van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe, jy kan nie my vanaan condemn nie, al wil jy hoe graag, ek is in Jesus, is nie een fabriek van sonde, wat, wat moes willigelik, uh, my, uit gewoonte uit, en is my karakter om moet te doen nie, nie, het is nie, maar ek maak foute ja, jy het ook foute gemaakt, jou voel is nie ander as my fout, amen, en hier sit niemand vanavond, wat my kan sê, ek het nog nooit in my leven een fout gemaakt, probeer weer, nou hier kom die groot ding, hy sê, hy sê, uh, uh, um, wie in hom glo, wat my gestuur het, het die eeuwige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oor gaan uit die dood in die lewe, voor waar, voor wat ek sê vir julle, daar kom my hier, dis nou, Jesus praat van sy, van sy kruising, sy sterf, sy opstanding, ek is nou, wanneer die dode, die stem van die Seen van God sal hoor, en die wat sy stem hoor sal lewe, hoeveel keer sê die woord, hy sê, vandag as jy my stem hoor, verhaard jou hart nie, vandag as jy my stem hoor, maak jou hart op, as jy my stem hoor, en jy nooi my in, gaan jy uit die, van die dode af in die lewe, en jy kom nie in die oordeel nie. Nou, 1 Johannes 5, 9, hy sê, as ons die getuie van de mens aanneem, die getuie is van God is groter, omdat er die getuie is van God, wat hy aangaande sy seen getuig het, vers 10, wie in die seen van God glo, het die getuie is in homself, hy wat God nie glo nie, het om tot een leenaar gemaakt, omdat hy die getuie is nie geglo het, wat God aangaande sy seen getuig het nie, moet nie God tot een leenaar maak nie, hy hou nie daarvan nie, vers 11, en dit is die getuienis, dat God ons die eeuwige lewe gegeet, en die lewe is in sy seen. Waar is die lewe? Waar is ek en jy? Waar is die lewe? Nou binnen my en jou, want ons is in hom. Amen. Nou sê vers 12, hy wat die seen het, het die lewe, wie die seen van God nie het nie, het nie lewe nie. Wat is die sonde tot die dood? Hy wat nie glo in Jesus Christus nie. Hy wat Jesus verag, wat die Messias verag het, wat om nie gereken het nie. Hoeveel jode in sy midde, in sy gezicht, het om nie geglo nie. Het om nie aangeneem nie. Het om verwerp. 
het geskiet die kruisig om, kruis om gief vir ons Barnabas. En dis die sonde tot die dood. Maar hy wat die sien het, het die lewe en oorgegaan vanuit die dood in die lewe. Weet u hoeveel mense vandag in Zuid-Afrika? Hulle het tot die kennis van die sien van God gekom, maar het om nie aangeneem nie. Dit is sy gebod, wat is sy gebod? Dat ons sal gloe in jou 323, dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy sien Jesus Christus moet gloe en mekaar lief hee, soos hy ons die gebod gegee. So, uh, hier is nou nie, hoe ek het nou my vrou vermoor in die kat geknijp, en toe sê ek nou sommer, dis die sonde door die dood nie. O, dat is dit een sonde wat jy nie begin moet nie, dis die sonde die in die heilige geest. Hoe kom, hoe kom, hoe kom, hoe kom het hy gesê die sonde, want hy het gesê dat hy drijf die duivels uit, nie die reiging, maar die, 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 die beelsebel. Hy het nie erkenning gegee aan die heilige geest nie. En dis hoe kom, dat hulle die begewe sal volk nie, want as hulle nie eers die geest van God kan aanvaar nie, er, aanvaar en erken nie, gaan hulle hom ook nie erken nie, en hulle het hom nie erken nie, hulle het hom gekruisig, hulle het hom verwerkt, hulle het, hy sê ek het na my eie gekom, en my eie het my nie aangeneem nie, maar aan allemaal wat my aangeneem het, het ek die mag gegeen, om kinders van God te word, Dat is baie technische ouwens, wat op technische pro- uh, manier probeer, een sonde uit krap evers, wat mens nog nie eens aan gedink het, en sê, dis die sonde nie, die sonde tot die dood is, is die volgende, ek mis die merk, omdat ek Jesus Christus nie erken en gloe en aangeneem het nie. Is dit so moeilik? Is dit so moeilik? Nee, ek sluit af in met die Breers 10. Die Breers 10. Hy sê, Hy sê, want die wet, wat is kaar die wet, van die toekomst, gaan soms daar in die Hebreus 10 vers 1 toe, gaan ek soms een paar verse gaan daar uit al vannig, um, uh, van die toekomst gewelde, nie die beeld self en dinge nie, kan nooit, die die selfde offers wat jaar na jaar gebring word, die wat toet het tot vermaak het leid nie, so al die offers, elke jaar wat hy moest bring, en self heilig, en die pries is heilig, en kom offer, kon die, kon die mens nooit tot vermaak het leid nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die dienst verrig, Naar hulle eenmaal gereinig is, geen bewustzijn meer van sonde so gehad het. So as hulle offers, wat hulle gebring het, hulle vir eeuwig gereinig het, so hulle nooit meer bewust gewees van sonde nie. Hy sê maar, in die offers daar is, in die, in die offers is daar jaar na jaar een herinnering aan die sondes. Elke keer as ek gaan offer, dan word ek herinner aan sondes. So pat die, kom ons dit is gewees op. Hy sê, want die bloed van stier en bokke kon onmoendlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wereld inkom, slag of verspuis of wou u nie heen nie, maar u het my een lichaam vir my een lichaam berei. En, en toe sê vers, vers um, 7, toe het ek gesê, kyk ek kom, en die boekel is vir my geskrywe, om u wil te doen, o God. Ek vraag vanavond vir myself, en ek vraag vir elk een van u, en elke luisteraar, is jy vanavond bezig, om die wil van God vir jou leven te doen? Hy het vir jou een lichaam berei. Ek kom hier om u wil te doen, om aan u getrouw te bly, om aan u gehoorzaam te wees. Vers 10, Dier hier die wil is ons geheilig, die die offer van die lichaam van Jezus Christus net eenmaal, vers 12, maar hy het na die een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die rechterhand van God, hoekom? Want die werk is afgehandel, die finale offer is gebring, die mensdom is geheilig, al wat ek en u nou moet doen, ons moet die offer wat betaal is, erken belei en vir mekaar sê, jy is gerechtverdig, jy is weer gebore, jy het die kans, een gelijke kans, met sê, Jezus, u is die Christus, u is die Seen van God, ek verklaar dit, ek belei dit, en ek leef dit in Jezus naam. Amen. As jy dit nie doen nie, bly jy nie dood, en is jy sonde tot die dood, want jy mis die plan, die wil, en die merk van God vir jou leven. Nou, nou wil ek gau vir jy sê, nou sê die oud testament, elke keer as hulle gaan offer, is daar herinnering aan sonde, 
so dat ze bewust zijn van zonde. Als Jezus eens en voor altijd die laatste finale offer gebracht het, is dan niet meer bewust zijn van zonde niet. Why are the church still sin conscious? Because they don't believe in the sacrifice. It was the full price that was paid. They don't believe it. That's why they still want to do some sacrifice. En elke keer als je nog komt om iets te komen offer, uh, ik breng een offer voor u hier, ik wil een offer niet, ik, ik wil niet een offer brengen vanaan om mij onschuld te beleiden, nee, 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 ik is onschuldig in zijn oor, want nooit weer schrijft Jezus oor jou en mij een schuldbrief niet, want hij is die meer zonde bewust nie, want die finale offer was die finale prijs. Het is zo so makkelijk soos dit, Er staan in die boek geschreven. Kom maar gaan aan. Hij zei, hij zei, uh, 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 dier, dier vers 14. Want die die een offer heet hij voor altijd, zei voor altijd. Volmaak die wat geheilig wordt. Voor altijd. Hij gaat niet nog over betalen niet. Ik het, dat is geen offer meer dat ik nodig heb om te om te brengen niet. Dan zei vers 17. In alle zondes, in alle ongerechtigheid, zal ik nooit Weer denkt niet, God is not sin conscious anymore. Why? Because no more sacrifice. Because the full price was paid. Nou kan ik met vrijmoedigheid die heiligdom ingaan, die die bloed van Jezus op een nieuwe en een levende weg. Dan hier die vers zit ik bij oor gepreek, vers 23. Als je laat ons die beleidenis van die hoop onwankelbaar vast want Hij wat dit beloof het, is getrouw. God is getrouw. Ik zeg, God is getrouw. Goed, nou hoor mooi. Vers 24, en laat ons op mekaar aggeen, om tot goeie, mekaar tot goeie, ai joh, kom, ek gaan weer lees, en laat ons op mekaar aggeen, om tot liefde en goeie werken. Ik moet jou tot liefde en goeie werken aanspoor. Als je ziet mijn werken raak je nekke, dan kom je met liefde en dan spoor je mij aan tot goeie werken. Je komt veroordeel mij niet, je komt trap mij niet, je komt slaan mij niet, je komt schel mij niet. Je komt in liefde en je spoor mij aan tot goeie werken. Je bemoedigt mij, je tel mij op. Arise again, shine again, get out of the depression. Dit daarom is ek die kerk verschrikkelijk. Het is vannig om elkaar af te trap. Je skop nie alleen de hond nie. Je tel hem op. Hij sê vers 25, hy sê, laat ons die onderlinge bijeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Je is nie meer een gewoonte misdadiger nie hoor. Je kom kerk toe. Laat, en, en laat ons mekaar vermaan. En dis des te meer na mate jullie die dag sien nader kom. Nou vers 25, want as ons opzettelijk Zonde. Moet willig oortree, omdat ik besluit, ik ga dit doen. Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, blijkt daar geen offer voor zondes meer oordeel. Die kennis van die waarheid, ongelukkig het bij mensen door die kennis van die waarheid, maar die waarheid die aangeneem nie. Hulle die waarheid die hulle eie gemaakt nie. Die waarheid is die in hulle nie. Die waarheid is iets wat ik in my kop het. Ik kan voor die schriften kuteer, ik kan voor je vertellen wat die Bijbel staat, maar ik zelf het nog die waarheid aangeneem in mijn gemaak nie. Dat betekent het niks. En dan sê vers 29, hoeveel zwaarde straf denk jylle sal hy verdien, wat die sien van God vertrap het, die bloed van die testament waar hy geheilig is, onrein geacht, en die geest van genade gesmaat het. Die zonde tot die dood, is om die prijs, van die verzoening, wat God gebruik het, sy sien, die perfecte lam, om die mens om met homself te versoen nie, te aanvaar nie, sy bloed, gemin ach het, die prijs, nie in ach geneem het nie, en geblei het by, wat ek godsdienst te geloof met my godsdienst, dan blei ek in die dood, maar dit is sy gebod, dat ek sal gloe in die naam van sy sien, Jesus Christus, die sien van God, en my kaart lief is ek jylle beveel, en hij wat niet gloeien, nie, hy wat niet gloeien, nie, nie blij in die dood. 
en dan is daar nou kere wat jy moes willig oortree, maar die Bijbel sê, dit is nie, dit is nie, sonder door die dood nie, daarvoor moet jy bid, maar jy kan nie vir iemand bid, wat dit latant sê, wie is Jesus, wie is hy, wie, ja, kerstvies, ja, ek weet van hom, ja, verklaar hom, nee, hy is niks, hy is net nog een profeet, nee, hy is niks, hy is niemand nie, maar ek en die weet van hom, ons verklaar, onomwonde, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, holy is Jesus, holy your spirit Lord, Lord your church is holy, because the price has been paid, we've been washed, we've been cleansed, we've been gener- re- regenerated, we've been justified, we are the righteousness of, of God in Christ Jesus, been made new, new species, Heere, ons is in u, en u is in ons, in die ware wijnstok ingeen, Heere, u sap gaan dier ons, u lewe, u geest, is binnen ons, ek is nie vanavond in die dood nie, en jy ook nie, behalwe as jy uitstap en sê, ja, wel, ek geloof wat jy sê, maar, ek hoef jy sê, die maar, sit jy omtrend, omtrend, weet, terug in die graf, mag die Heere my jou genade gee, om elke dag te verklaar, Jesus, jy is die Christus, jy is die Seen van die levende God, jy is die saad van die lewe wat in my is, die levende woord, wat binnen in my bly, een woord, een onvergankelike woord, Heere, en ek dank jy, Heere, die Heere is my herder, en niks sal my ontbreek nie, I don't, I don't rehearse the circumstance, Heere, I Lord, Jy is my herder en niks sal my, Heere, ek ontbreek nou, maar niks sal my ontbreek nie. I prophesy the outcome. Maybe I was dead, but now I'm alive in Christ Jesus. Yes, I've been hurt, but by the grace of God, I will be perfect, but perfectly healed in the name of Jesus. From inside out, Lord, a inner healing come. The peace of God comes from within, because I believe in Jesus Christ, the Savior. Is nie dood nie. Ek is levend in Christus. Want dis die getuienis aan Galus en Seen, dat die lewe is in hom, en hy wat hom het, is in die lewe, en, hy, en dan sê hy, hy wie in my is, kom nie in die oordeel nie. Ek loof die Heere. Hy sê nie dat hy wie een baie goeie Christen is nie, en hy wie alles recht gedoen het nie, hy sê nie, hy wie in my is, en wie in my gegloe het, wie in my gegloe het, want hy wat in my geloof, sal lewe, al het die oog gesterf. En nou kan ek vanavond dit onomwonde verklaar, ek en ek kan nie doodgaan nie, want ons dreed sy nie lewe, omdat Jesus in ons is, en ons is in hom. Amen. Ek loof die Heere. So mag God my in jou genade gees. Iemand, jy sien hy is nogal die dood, rik om die dood uit verklaar Jezus aan hom, verklaar die liefde van Jezus aan hom, aan haar, verklaar die liefde van Jezus, dat hy die seer van God is, dat hy door die waarheid kan kom, die waarheid kan anneem, en die waarheid die leven kan verander, en, en oorneem van uit die dood, tot in die leven, in Jezus naam. So daar is nou nie een sonde, wat jy nou gedoen het, jy was het jy aanhou sy borrel banana wen gesteel, so kon jy vir niemand sê nie, want dan weet hy allemaal jy drink, en nou is die sonde tot die dood, dit is nonsens, Om jou aan vraag my nou een vraag hier so. Iemand wat water aanwees, is dit toerder, is dit sonde? Sê ek nie, dit is die gaaf wat God jou gegeet, wat nie allemaal kan het doen nie. Maar as mense wat van die kant vertrek, sikke goed is sonde, en laat sikke mense in, in, in een oordeel kom. Nonsens, dit is nie waarheid nie. Dit is nie die waarheid nie. Sikke goed is, ek kan nie gloe, jy gaan nie om het door de rein nie, ek het, ek het, ek het al gestaan met een stokkie op, 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 op aar, die hy stokkie beweeg, kom maar aan en staan en klip, so maak die stokkie so, so ek is nou heilig en daar is een sonde, wacht maar, nonsens, so ek wil vir die sê, dit is nie goed, die goed is, het mense vir jare laat voel, hulle maak dit nie, hulle gaan nooit die heren kan dien nie, want hulle te veel fout is, te veel sonde, jy het nie, die enigste sonde is, as jy moeswillig ongehoorzaam is en moeswillig die plan en die merk van God in jou leven mis, dis gevaar. Kom ons stap. Maar dit dankie vanavond vir die goedheid.